Bienvenidos a este vlog de Berlín. Tenía muchísimas ganas ya de hacer la intro. Hoy es viernes, han pasado dos días desde que llegamos. Llegamos el miércoles por la noche. Y ayer no pude grabar nada porque fue como día de toma de contacto y estuvimos trabajando. Así que hoy finalmente empiezo a grabar. Vamos a estar dos semanas y media en Berlín, así que lo voy a dividir en dos para poder enseñaros todo lo que quiero enseñaros. Para quienes no lo sepáis, estuvimos viviendo en Berlín. Yo estuve aquí como dos años viviendo y ya lo estuvo casi cuatro. Así que en este blog no os esperéis el típico blog con todas las atracciones turísticas, con los museos y tal, porque no lo vais a ver. Yo quiero enseñaros un Berlín diferente. Os quiero enseñar el Berlín de aquí, el que vive la gente que está aquí. Os voy a enseñar como sitios súper guays para ir a comer y a cenar. Algunos serán un poco más turísticos, otros menos. Pero sí que os quiero enseñar otro tipo de cosas que no se ven en los blogs de siempre, porque a lo mejor la gente no conoce, que es obvio si no han vivido aquí. Así que este va a ser un blog un poco para que descubráis Berlín de otra forma, para que veáis tanto lo bueno como lo malo de Berlín de la Alemania profunda y anécdotas y cosas así que seguramente no sepáis de los alemanes, que hay cada una muy curiosa. Así que eso, voy a hacer dos, os dividiré en dos. Este es el primero, luego si queréis estar al tanto del segundo, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like y estar a la espera porque seguramente llegue el próximo domingo o antes, lo dejo ahí. Así que ahora ya estoy cambiada, me voy a ir a casa de una amiga que va a estar trabajando desde allí. Después vamos a ir a una cafetería a encontrarnos con otra amiga y también vamos a trabajar. Y finalmente voy a ir a mi antigua oficina de Foodspring. Quienes no lo sepáis estuve trabajando en Foodspring aquí, por eso me mudé a Berlín. Y me hace muchísima ilusión cada vez que vengo a Berlín voy a visitar la oficina porque me trae muchos recuerdos. Así que iremos allí y nos tomaremos algo. Y después vamos a cenar a casa de unos amigos que hacen una fiesta como de bienvenida, que se acaban de mudar. Un montón de cosas y con esta acabo la intro, luego iréis viendo más. Bueno, voy a empezar por ir al metro y lo primero que voy a hacer es descargarme la app de BBG, que es una app súper cómoda para eh, comprar aquí los billetes cuando estás en Berlín, porque si los compras en la máquina, aparte de tener que dar eh, dinero, poner la tarjeta y tal, luego tienes que ticarlos y hay mucha gente que a mí más de una vez me ha pasado que no los he ticado y te pueden poner multa. Así que esta aplicación es súper simple, se baja y vas comprando los billetes automáticamente y no tienes que preocupar de nada más. Así que ese es el primer tip que os doy. Yo creo que sí, te puedes comer una gluten free, te dejo. <risa> ah, de almond, sí. update por aquí porque madre mía está siendo un día de locos hemos estado en el café trabajando un poco y bueno nos hemos tomado ahí un match a un café después como habéis visto hemos venido a la Fide Food Spring que, que recuerdos madre mía ha cambiado todo muchísimo desde que yo estuve aquí porque al final son dos años desde que me fui y bueno las startups al final bueno que Food Spring ya no es startup pero cambian un montón para mí ha hecho muchísima ilusión ver la oficina donde estaba eh, he visto algunos amigos de hace tiempo que trabajaban aquí o sea que genial y ahora voy a ir corriendo porque yo llego tardísimo que había quedado con Yanlu y unos amigos de Yanlu en otro sitio así que tengo que ir corriendo, tengo que ir a casa a dejar la mochila con el ordenador que llevo con ella como todo el día, me voy a poner unas zapatillas y un jersey porque en Berlín a partir de esta hora ya empieza a refrescar y nada pues a seguir la noche, creo que no he cenado nada tomo unas pizzas que había aquí en Food Spring, pero no he cenado así que vamos a ver qué ceno por ahí y luego también, bueno vamos a ver cómo llego, pero yo creo que, que voy a tomar 
tomar un lime, que aquí son como muy famosos. O sea, igual que el transporte público se toma con BBG, que es la aplicación esta que os he explicado. Tienen un montón de aplicaciones de patinetes, pero lime, por ejemplo, es súper fácil de usar. Y bueno, aquí se usa un montón, porque al final Berlín tiene todo como calles de bicicletas, así que es facilísimo seguir el carril de la bicicleta. Lo único que te tienes que acordar del recorrido o llevar el teléfono colgado, porque si no, es una locura. Y de hecho, mirad, porque <ríe> les acabo de dejar y están ahí arriba. Ahí arriba están. <ríe> Más monis. Ah, así que nada, aquí os dejo que voy a coger el patinete. Bueno, esta la verdad es que es un non-stop. Ya he llegado a casa, me he cambiado, me he puesto las Converse, por supuesto. Me he cogido el jersey, me he retocado, me he puesto la coleta y tirando a la siguiente. Non-stop. Pero bueno, eso es lo guay de venir a un sitio y ver amigos que tienes un montón de planes y me apetece un montón. Así que voy a buscar un sitio de cenar porque tengo un hambre que me muero y vamos de fiesta. Que es así y si os puedo recomendar una cosa para que paséis por alemanes y, bueno, gente que vive aquí. Lo más importante importante es no ir a ningún sitio de fiesta muy vestido, o sea, aquí tacones no se usan jamás, pero tampoco nada arreglado, o sea, a lo mejor, yo de hecho voy muy arreglada, o sea, si hoy quisiese entrar a un club en Berlín, no creo que me dejasen porque voy bastante arreglada, o sea, dependiendo de cuál, si es un bar y tal, sí, pero si es una discoteca como tal, no, o sea, cuanto más tiradillo vayas, mejor, y nada, eso os puede decir, eh, zapato plano, tiradillo, no hablar en la cola, porque los alemanes nunca hablan en la cola, y para adelante. Parezco un fantasma. O sea, un poco y más. Yo estoy muerto. Nos no mata. puedo más. 400. Y al final, ¿quién que ha ganado entre los dos? Tú. Ah, bueno, yo me lo he quitado antes también, pero creo que me has quemado unas 450 500, calorías 500. en 40 minutos. Mm. Mortal. Sí. Y ahora, mmm, Highly buen brunch. recommended. Sí, highly recommended para morir. Un buen brunch. Nos vamos a quitar, bueno, yo me voy a cambiar la camiseta, voy a esperar a ver si recupero el color porque está blanquísima y ya, sí, vamos a comer. Y shopping, ¿cómo? Asquerosos. Sí, nos vamos a ir, porque no hay duchas, así que nos vamos a ir así por Berlín. Pero bueno, lo bueno de Berlín es que nadie te mira ni te juzga, así que pues ni tan mal. Stock. 
Hemos ido a comprarnos unas Birkenstock que teníamos muchísimas ganas. Lo intentamos en Madrid, pero no pudimos. Así que dijimos, bueno, Alemania es el sitio porque es marca alemana. Así que hemos estado de compras. Eh, es como las seis y media de la tarde. Vamos a descansar un poco. Yo estoy revisando el vídeo de este domingo, que ya lo tendréis subido cuando este salga. Y lo voy a dejar ya listo para subir. Me voy a dar una ducha. Voy a hacer un Q&A en Instagram, que todos los viernes lo hago y ayer no me dio tiempo. Y después me voy a arreglar porque esta noche salimos de fiesta. Así que sin parar, como siempre. ¿Quieres ver? Es un tipo de mía, A encuesta. ver, familia de YouTube, tenemos que resolver una duda. Y no lo digáis porque me queráis más a mí, ¿vale? Tenéis que ser sinceros. ¿Qué Birkenstock os gustan más, ¿vale? ¿Las de Yanlu o mía. las mías? ¿Mm? A ver. O sea, mía. No, desde luego las mías. Su amor. No, tú eres demasiado telescona. No. Vamos a mirar qué bien queda con el, con el outfit. <risa> con el pantalón. De la camisetita. Las Birkenstock. Buenísimo. ¿Mm? Bueno, hoy es momento, es domingo ya. Es tardísimo, es la una, porque ayer nos acostamos al final a las tres y media. Así que vamos por tres y media, cuatro. Cuatro, que vimos amanecer, que ahí amanece a las cuatro, o sea, tremendo. Así que hemos dormido. Yo mis ocho horas, por supuesto, que nadie me las quite. Y ahora vamos a ir a hacer brunch a un sitio que me encanta, que se llama Benedict. Y nada, y luego yo ya estaré en casa tranquila porque quiero hacer cosas de redes, tengo que subir el vídeo de hoy y tal. Así que vamos allá. Paso por aquí después de todo el día trabajando. No he grabado nada porque al final he ido corriendo a todos los lados. Esta mañana me he levantado a las 8 menos cuarto para ir a entrenar con Sari al gym. Después hemos ido a una cafetería a trabajar desde allí. Bueno, la, la que fui el otro día, el viernes, creo que fue. Eh, que me tomó un café y una tostada de jamón y queso. Estaba buenísimo. Después hemos ido a comer con Sara y su chico a un restaurante como de ensaladas, que también estaba muy bueno y luego ya me he venido corriendo a casa porque tenía que trabajar en lo de las prácticas y acabo de terminar así que con eso estoy hace muchísimo calor son las siete y media eh, hoy como es como el, el día de más calor en berlín de hecho nos hemos venido a berlín para no pasar calor y lo contrario pero bueno hoy es el último día ya mañana bajan las temperaturas ahora nos vamos a dar una vuelta seguramente por tier garden así os lo enseño y nada vamos a ir al supermercado seguramente edeka que es un supermercado de aquí y a comprar un par de cosas para cenar. Y eso es todo.
Buenas tardes. Hoy ya es. ¿Qué día es? ¿Martes? Uh, uh. Hoy es martes. Hemos estado trabajando otra vez. La verdad que hoy nos ha cundido poquísimo. Y además estaba como súper cansada. De hecho, queríamos haber ido también al gym y. ¡Nutricionista! Ah, vale. Madre mía, vaya vídeo. Bueno, sigo antes de dar la noticia porque si no, queríamos haber ido al gym, pero no, porque no había ganas. Así que nos hemos quedado en casa comiendo helado. Y ahora estamos yendo a cenar a una cadena muy guay, que de hecho le gusta a un montón de gente. Eh, de aquí, yo ya no me acuerdo, hace un montón que la probé, pero ya lo dice que es muy buena. Que se llama Transit y es eh, cadena como de tapas asiáticas. Así que si estáis en Berlín... Eh, la tenéis que probar, sí o sí. Y a lo que sería refería a Yadlu es que hoy, finalmente, he acabado las prácticas de nutrición y soy dietista nutricionista. ¡Sí! ¡Sí! Y lo hemos celebrado con un... ¡Con dos! ¡Heladito! ¡Helados! Sí, de hecho sí. Y ahora lo vamos a celebrar cenando. Así que nada, esas son todas las noticias de hoy. Os dejo que llegamos tarde y luego os enseño más. Buenos días, casi tardes. Hoy es miércoles y estamos picoteando porque nos sobró bastante cena ayer. Como visteis, eran un montón de platos. Pedimos demasiado porque como son tapas, pues claro, te lías a pedir, pero al final eh, nos pasamos. Así que tenemos como un montón de platitos por aquí que lo pedimos para llevar porque no lo íbamos a tirar. Los veis, tenemos aquí como un montón de platitos con la comida que sobró y eh, los estamos picoteando así como para antes de comer no hemos desayunado porque no teníamos hambre me tomo un café y ahora voy a hacer también además una ensalada como de pasta y con lechuga tomatito y tal para combinarla y comer y nada estamos trabajando así que nada interesante que contar pero luego iremos al gimnasio y esta noche tenemos una barbacoa en casa de un amigo nuestro así que luego os lo enseño
Bueno, pues ya duchada, cambiada y todo de camino a la barbacoa. Y quería comentaros una cosa que al final nos comenté ayer, que de hecho os lo dije, pero ya no enfaticé. La comida de Transit estaba muy buena. O sea, la verdad que las tapas estaban riquísimas. Lo único es verdad que salió un pelín caro. También es verdad que nos pasamos con las tapas. O sea, pedimos como cinco tapas por persona y es muchísimo porque las tapas al final son contundentes. Entonces yo diría que con unas tres tapas por persona vais genial si compartís. Pero bueno, a nosotros nos sale como 25 euros por persona, que para ser Berlín pues a lo mejor está un poquito más que otros sitios. Pero bueno, la verdad que estaba muy rico. Y luego otra cosa que tampoco os comenté el día que salí de fiesta es que finalmente no nos dejaron entrar porque llevábamos sandalias. Así que Berlín es muy de ir tirado, pero sin pasarte. O sea, básicamente lo del tema de las sandalias, o sea, nos dijeron que era por el tema de los cristales y tal. Así que ya sabéis, de negro, pero sí zapato cerrado. O sea, zapato cerrado siempre. Y nada, eso es lo que quería contar, que se me había olvidado deciroslo antes. Y, y ya estoy llegando a casa de nuestros amigos y vamos a cenar barbacoa. Thank you.